আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়েলকাম টু লার্ন অ্যাকাউন্টিং উইথ নজরুল স্যার ইউটিউব চ্যানেল এন্ড ফেসবুক পেজ লার্ন অ্যাকাউন্টিং উইথ নজরুল স্যার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আপনাদের সকলকে স্বাগত বাসায় বসে অ্যাকাউন্টিং এর অঙ্কে সহযোগিতা নেয়ার জন্য পরিপূর্ণ গাইডলাইন হিসেবে রেগুলার আমাদের এই চ্যানেলের সাথেই থাকুন আর অন্যদেরকেও আমাদের সাথে সংযুক্ত রাখুন আপনি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ আমাদের এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আর যারা ইতিমধ্যে আমাদের এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র থেকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাব রোপণ অধ্যায় থেকে যশোর বোর্ড দুই সালের দশ নম্বর অঙ্কটি উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ টিকাটুলি ঢাকা প্রথমে আমরা অঙ্কটা দেখে নিব মিস্টার সনি দুই সালের এক জানুয়ারি তারিখে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার একটি আসবাবপত্র ক্রয় করেন আসবাবপত্রটির আনুমানিক আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর এবং ভগ্নাবশেষ মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা মিস্টার সনি প্রতি বছর একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে হিসাব বই বন্ধ করেন এবং ক্রমরাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় ধার্য করেন অঙ্কের মধ্যে আমার সম্পত্তির ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে ভগ্নাবশেষ মূল্য দেওয়া আছে আয়ুষ্কাল দেওয়া আছে আবার বলা আছে ক্রমরাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয় আমরা জানি ক্রমরাসমান জের পদ্ধতিতে অবচয়ের ক্ষেত্রে ভগ্নাবশেষ মূল্যের কোনো প্রয়োজন নেই আমার অবচয়ের হার লাগবে এখানে অবচয়ের হার দেয়া নেই তা আমাকে অবচয়ের হারটা বের করে নেওয়া লাগবে প্রথমেই আচ্ছা প্রথমে চেয়েছে প্রথম দুই বছরের অবচয়ের তালিকা দেখাও ক্ষতে চেয়েছে প্রথম দুই বছরের জাবেদা দাখিলা দাও গতে চেয়েছে প্রথম দুই বছরের অবচয় খরচ হিসাব ও আসবাবপত্র হিসাব তৈরি করো আমরা প্রথমে অবচয়ের হারটা বের করে নিব অবচয়ের তালিকা দেখানোর আগে আমার অবচয়ের হারটা লাগবে আমরা জানি ক্রমরাসমান পদ্ধতিতে অবচয়ের হার বের করার জন্য হান্ড্রেড ডিভাইডেড এন অর্থাৎ আয়ুষ্কাল ভাগ করব আর দুই দিয়ে গুণ করব তাহলে হান্ড্রেড কে আয়ুষ্কাল দেওয়া আছে আমার পাঁচ বছর দুই দিয়ে গুণ করলে আমার অবচয়ের হার বের হয় চল্লিশ পার্সেন্ট এখন আমি দুই বছরের জন্য একটা তালিকা তৈরি করব তালিকার মধ্যে প্রথমে আসবে বছর তারপর প্রারম্ভিক মূল্য গণনা অবচয় পুঞ্জীবিত অবচয় সমাপনী মূল্য প্রথমে দুই হাজার সতেরো সালে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা আমার সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি সম্পত্তি কিনেছি আসবাবপত্র কিনেছি তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার চল্লিশ পার্সেন্ট অবচয় বের হচ্ছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা পুঞ্জীবিত অবচয় এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকাই আর সমাপনী মূল্যটা প্রারম্ভিক মূল্য থেকে অবচয়টা বাদ দিব সমাপনী মূল্য বের হবে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা এই সমাপনী মূল মূল্যটাই সতেরো সালে সমাপনী মূল্যটাই দুই হাজার আঠারো সালে প্রারম্ভিক মূল্য হিসেবে লিখব এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা গণনার মধ্যে দেখাবো এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকার চল্লিশ পার্সেন্ট অবচয় বের হলো আটাত্তর হাজার টাকা পুঞ্জীবিত অবচয় হচ্ছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকার সাথে এই আটাত্তর হাজার টাকা যোগ করলে দুই লক্ষ আট হাজার টাকা আমার পুঞ্জীবিত অবচয় সমাপনী মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার থেকে আটাত্তর হাজার টাকা বিয়োগ করলে আমার এক লক্ষ সতেরো হাজার টাকা হচ্ছে সমাপনী মূল্য এটি আমার দুই বছরের অবচয়ের তালিকা এরপর আমাকে দুই বছরের জন্য অবচয় দাখিলা আমার দুই হাজার সতেরো সালে জানুয়ারি এক তারিখে আমি আসবাবপত্র কিনেছি আসবাবপত্র ডেবিট নগদান ক্রেডিট তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার এরপরে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ জানুয়ারি এক তারিখ না এটা হবে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ অবচয় খরচ ডেবিট পুঞ্জীবিত অবচয় আসবাবপত্র ক্রেডিট অর্থাৎ আমার অবচয় হয়েছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা প্রথম বছরে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা অবচয়টা আমরা হিসাবভুক্ত করলাম এরপরে প্রথম বছর অবচয়টাকে আমি ক্লোজ করে দিব হিসাব হিসাবটা ক্লোজ করে দিব অর্থাৎ হিসাব বন্ধ করব আয় শতাংশ ডেবিট অবচয় খরচ ক্রেডিট এক লক্ষ তিরিশ হাজার এক লক্ষ তিরিশ হাজার এরপরে দুই হাজার আঠারো সাল দুই হাজার আঠারো সালে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে আবার অবচয় অবচয় খরচ ডেবিট পুঞ্জীবিত অবচয় ক্রেডিট আটাত্তর হাজার আটাত্তর হাজার অর্থাৎ দ্বিতীয় বছর আমার যে অবচয়টা হয়েছিল আটাত্তর হাজার টাকা সেই আটাত্তর হাজার টাকা আমি দেখাবো এরপর আমি আবার এটাকে হিসাবটাকে ক্লোজ করে দিব আয় সারাংশ ডেবিট অবচয় খরচ ক্রেডিট আটাত্তর হাজার আটাত্তর হাজার এই ছিল দুই বছরের আমার অবচয়ের যাবেদা গত চেয়েছে প্রথম দুই বছরের অবচয় খরচ হিসাব ও আসবাবপত্র হিসাব তৈরি করো আমরা প্রথমে অবচয় খরচ হিসাবটা তৈরি করব অবচয় আমরা জানি যে আমরা চলমান জের ছকের মাধ্যমে ক্ষতিটা করে থাকি 
চলমান যে সকে খতিয়ান করার জন্য আমার এই ছকটা লাগে প্রথমে আমাদের আসবে 2017 সালের ডিসেম্বর 31 তারিখ পুঞ্জীবিত অবচয় আর অবচয় খরচের খতিয়ানের মধ্যে আমার দুইটা জিনিস আসে একটা হচ্ছে পুঞ্জীবিত অবচয় আর একটা আয় সারাংশ পুঞ্জীবিত অবচয়টা লিখে ডেবিট পাশে লিখতে হয় ডেবিট ব্যালেন্সের ঘরে আসে আয় সারাংশটা ক্রেডিট পাশে লিখতে হয় ডেবিট আর ক্রেডিট ব্যালেন্সটা জিরো হয়ে যায় আবার 2018 সালে পুঞ্জীবিত অবচয় ডেবিট পাশে লিখতে হয় ডেবিট পাশে লিখলাম আয় সারাংশটা ক্রেডিট পাশে লিখতে হয় সমপরিমাণ টাকা দ্বারা ডেবিট আর ক্রেডিট ব্যালেন্সটা জিরো হয়ে যায় এইটা হচ্ছে আমার অবচয় খরচ সব সময় আমার অবচয় খরচের ব্যালেন্সটা জিরো হয়ে যায় এরপর আমার আসবাবপত্র হিসাব 2017 সালে জানুয়ারি 1 তারিখে আমি আসবাবপত্র কিনেছি নগদান হিসাব 3 লক্ষ 25 হাজার টাকা ডেবিট পাশে 3 লক্ষ 25 হাজার টাকা ব্যালেন্সের ঘরে ডেবিট পাশে চলে যাবে 3 লক্ষ 25 হাজার টাকা 2018 সালে জানুয়ারি 1 তারিখে আমরা ব্যালেন্সটা দেখাই দেব ব্যালেন্স ওই 3 লক্ষ 25 হাজার টাকায় নামিয়ে দেব এই ছিল আমার আজকের অঙ্কটি আমরা চাচ্ছি যে ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই একটি বই প্রত্যেকটি অঙ্কের ইউটিউব লিংক দিয়ে বাজারে ছাড়ার জন্য ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের জন্য দোয়া করবেন যত দ্রুত করতে পারি আপনাদের যে কোনো মতামত উপদেশ পরামর্শ আমাদেরকে কমেন্টে লিখে জানান আর আমাদের সাথে ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আমাদের সাথেই থাকুন যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে সকলকে দেখার জন্য সুযোগ করে দিন বেশি বেশি করে শেয়ার করুন শেয়ার করলে এটা সকলের কাছে পৌঁছে যাবে একজন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে যাবে এবং তার এই অঙ্কটি প্রয়োজন হতে পারে আর যদি আমাদের এই চ্যানেলটিতে এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আমরা যখনই নতুন কোন অঙ্ক আপলোড দিব সাথে সাথে আপনি পেয়ে যাবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ